cioè ieri devo dire la verità non me l'aspettavamo con gli occhi no, non ce l'aspettavamo e quindi abbiamo detto quasi quasi ecco che qualcuno c'è dalla nostra parte noi non capiamo perché un, un governo non riesca a mettere bocca su una disposizione uniregionale e soprattutto io devo dire una cosa, in questo momento stiamo urlando disagi economici, lavorativi e quant'altro, però vi prego, quei bambini che erano ritornati alla loro realtà, erano ritornati alla loro vita ed erano bravissimi, bravissimi, si facevano misurare la temperatura, lavavano le manine in continuazione, sapevano che uscendo da un ambiente dovevi sanificare e te lo ricordavano lo stesso loro. Quindi i bambini della fascia 06 sono molto più bravi, molto più bravi dei nostri ministri e di chi ci governa. Perché loro sì che sapevano rispettare le regole. Fatemi capire una cosa, questi ragazzi ora non vanno più a scuola. Dove vanno? Chi controlla? Andranno il pomeriggio a mangiare un gelato? Non per andare contro le gelaterie, noi siamo dalla parte di tutti. Però come eviti gli assembramenti? Non era più facile mettere controlli nelle metro, sui pullman, tutti i luoghi di trasporto. E poi scusate, io vi devo fare una domanda provocatoria. I bambini 06 non possono venire a scuola. È il primo anno universitario ma in presenza. Cioè io devo capire chi sta scrivendo le barzellette sulla regione Campania. Marcella Raiola dei Cobas, insegnante, questo provvedimento di De Luca evidentemente non vi trova d'accordo, vi è caduto in testa quasi come una tegola. No, non è caduto in testa eh, è a noi, è caduto in testa alla, alla regione, alla nazione, è caduto in testa agli studenti, ai dirigenti che hanno lavorato per tre mesi per mettere in sicurezza le scuole e che si vedono adesso eh, come dire, vanificati nei loro sforzi, ma soprattutto questa è una sconfitta, una sconfitta eh, perché vengono messi in conflitto diritti fondamentali, eh, la salute e l'istruzione il diritto alla mobilità eh, contro eh, la sopravvivenza. Non è stato programmato per tempo quello che era assolutamente prevedibile eh, programmare, vale a dire un potenziamento dei trasporti, una requisizione dei laboratori privati per processare i tamponi, siamo al 10% della popolazione eh, testata contro il 40% del Veneto e delle regioni del nord. Abbiamo eh, una di trattamento come cittadini del sud, la scuola viene sacrificata perché l'istruzione viene considerata accessoria rispetto alla, quello, alla yeah, yeah. Salute, rispetto alla produttività delle altre attività. Stiamo rovinando una generazione che è già uscita dalla DAD traumatizzata, penalizzata e che adesso ritorna eh, a questa didattica sfittica eh, che tra l'altro non raggiunge tutti perché ci sono le fasi più deboli economicamente che non la fanno la DAD, che semplicemente vanno ad alimentare la discrezione scolastica che è già altissima, basta tagli, abbiamo chiesto un punto percentuale di PIL in più per la scuola, abbiamo chiesto 20 miliardi, abbiamo chiesto reclutamento e ci danno un concorso in presenza eh, pericoloso, rischioso per gente che comunque secondo la direttiva europea 70 del 99, avendo 36 mesi di servizio dovrebbe e potrebbe essere assunta. Abbiamo di nuovo le classi pollaio, nella mia scuola ce ne sono da 29, Perché tu da insegni 30. al flacco, di... flacco di, portici, di portici, che si è organizzato magnificamente, devo dire, eh, e ha fatto tutti gli sforzi possibili per garantire la didattica in presenza, che è l'unica eh, proficua e l'unica possibile, nonostante le difficoltà e le procedure molto macchinose che scattano quando c'è un caso di positività. Allora questa mattina anche voi del trasporto scolastico in protesta, la chiusura delle scuole penalizza anche voi? Certamente, la chiusura delle scuole ma non è solo la chiusura eh, stabilita ieri dalle scuole eh, che ci ha messo in difficoltà, è una difficoltà che va avanti già dal mese di febbraio per, qua per quanto riguarda la... La... Per quanto riguarda la... La... la crisi che ci ha che ci ha attanagliato per questa, questo Covid che è intervenuto nelle nostre, nella nostra città. E noi siamo senza stipendio da ben sette mesi, da, e qui, come ripetevo dal mese, dalla fine del mese di febbraio, siamo riusciti ad avere un minimo di, di contributo dalla regione, ma chiaramente questo non basta a, a 
risolvere la nostra situazione lavorativa. Voi cosa chiedete adesso? Noi chiediamo innanzitutto un, un ulteriore contributo per far fronte alle spese di gestione delle, dei nostri mezzi che sono altissime, da spese di assicurazione, eh, benzina, carburante e quant'altro, manutenzione e quant'altro, anche perché come tutti sanno sono stati stanziati dei soldi, dei contributi dal, dal governo per la sezione trasporti e anche per il trasporto scolastico e chiaramente noi vorremmo aderire eh, a, a queste sovvenzioni, vorremmo che siano destinate anche a noi per sopportare questa emergenza che, che ci, ha, ci ha praticamente distrutto. Siamo senza lavoro perché con la chiusura delle scuole ovviamente noi siamo senza lavoro e non possiamo né mantenere i nostri mezzi e né chiaramente eh, soddisfare le nostre famiglie. Katia Mascolo, allora voi siete stati colti da questo provvedimento d'improvviso? Alla scorsa, ieri sera alle 9, 9 e mezza abbiamo dovuto informare le famiglie nella piena confusione, in ordinanza non chiara non si è capito effettivamente eh, quali sono le motivazioni, i fondamenti che hanno portato a questa decisione eh, così improvvisa. I dati della scuola sia a livello campano sia a livello nazionale non sono così preoccupanti. È chiaro che il governatore ha sempre cercato di difendere il più possibile la campagna da questa esplosione di contagi, ma noi servizi educativi scolastici 03, 36, privati, paritari, statali, ci stiamo mettendo l'impegno, il massimo per poter garantire la sicurezza. Abbiamo fatto acquisti di macchinari di sanificazione, abbiamo veramente investito tantissimo per garantire la sicurezza e non è possibile che sempre la scuola debba essere sacrificata. Non è accettabile, non è accettabile. Uh, in concreto che problemi porta un provvedimento del genere con poco preavviso? Al di là, dico, al di là chiaramente della mancata didattica. Assolutamente. Innanzitutto un grande disagio per i bambini, perché alla fine sono i bambini a pagare sempre tutto, il prezzo di tutto. Secondo l'organizzazione dei genitori ovviamente, perché alle 9 di sera, 9 e mezza di sera, eh, i genitori contano sui nostri servizi educativi, sulla nostra flessibilità di orari, sul fatto di coprire l'intera giornata per i servizi educativi e scolastici. Quindi un disagio completo a livello sociale, quindi a livello organizzativo, lavorativo. E poi ovviamente per noi servizi educativi che in questi sei mesi di lockdown, che adesso stanno diventando... 7, 8, perché la scuola in campagna è partita veramente in ritardo, non abbiamo ricevuto ancora un euro di fondi promessi da regione e governo e non è possibile aver dovuto investire gli ultimi nostri guadagni, gli ultimi nostri spicci per aprire in sicurezza per il bene dei bambini e adesso ci ritroviamo di nuovo con le scuole chiuse, con debiti ancora da recuperare, con spese fisse di gestione da mantenere. Siamo veramente allo stremo, siamo allo stremo.